সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিবিসি নিউজ এর নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র অনুষ্ঠানে নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সাথে আছি মজুমদার জুয়েল প্রতিদিন বিকেল 5:30 টায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থেকে আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশে নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার আমরা সরাসরি কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি নানা শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষের কথা তুলে আনবো আপনার সমস্যা এবং সুযোগের কথা আমরা আমরা বাদেশ মানুষ কিচ্ছু বুঝিনি আমরা কামরা মানুষ আমরা চলতে পারতেছি না সরকার কি করবে করবে যে বাদেশ গুলো হয় আসলে তো এগুলো বড় লোকের জন্য হয় আমাদের গরিবের জন্য হয় না কারণ আমরা ওই দেশের নাগরিক তাহলে আমাদের নাগরিক অধিকারটা আমরা পাচ্ছি না বর্তমান সরকারের চলতি আমলের শেষ বাজেট দেয়া হচ্ছে আগামীকাল একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের দ্বাদশ বাজেট এটি বর্তমান সরকারের সময় দশটি এবং এরশাদের সময় দুটি বাজেট দিয়েছিলেন তিনি বাজেট এলেই দেশ জুড়ে একটা আলোচনা হয় বৈকি কিন্তু সেই আলোচনা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই বেশি সীমাবদ্ধ সাধারণের মধ্যে কেবল আলোচনা হলো কোনটার দাম বাড়ল আর কোনটার কমল তা নিয়ে তবে কি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজেট নিয়ে কোনোই ভাবনা নেই বা ভাবনা থাকলে তা কতটুকু মানচিত্রে আমরা তা জানার চেষ্টা করব আজ একটু আজকের আলোচনার বিষয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজেট ভাবনা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সেলিম রেজা এবং সিলেট থেকে সহকর্মী প্রত্যুষ তালুকদার দুজনকেই আজকের মানচিত্রে স্বাগত জানাই প্রত্যুষ তালুকদার আপনার কাছ থেকে সরাসরি জানতে চাই যে আপনার পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসলে জানতে চাই যে বাজেট নিয়ে তাদের আসলে ভাবনা আছে কি বা কি ভাবনা আছে হ্যাঁ জুয়েল আমি এখন রয়েছি সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় আলমপুর এলাকায় তো এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ আমাদের সাথে আছেন যারা সাধারণ শ্রেণী পেশার মানুষ আসলে তারা প্রতি বছর জীবন যুদ্ধের মধ্যেই বলা হয় প্রতিটি বছর পার করেন নানা প্রতিকূলার প্রতিকূলতার মধ্যে পার করেন তো সে কারণেই বাজেট সম্পর্কে তাদের হয়তো অনেকেরই ধারণা খুব স্বাভাবিক সহজ সরল ধারণা তারা হয়তো বাজেটের যে জটিল হিসেব নিকেশ অঙ্ক সেগুলো তারা বুঝতে চান না তারা দর দামের বিষয়টি খেয়াল করেন কিংবা সরকার বছর শেষে তাদেরকে কতটুকু তাদের পেশায় অর্থাৎ কৃষিকাজ করলে কৃষি কৃষকদের কতটুকু ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করবো এই ধরনের কথাবার্তা তারা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে আমাদের সাথে বলছেন তো একটু জানার চেষ্টা করবো তাদের কাছ থেকে এবং দর্শকদের জন্য আসলে তো আসছে তো আপনারা কি বাজেটে আপনাদের প্রত্যাশা কি আপনারা যারা একদম প্রান্তিক কৃষিকাজের সাথে কিংবা গেরস্তির সাথে জড়িত আছেন বাজেটে আমরা প্রত্যাশা হইলো যে কৃষি যন্ত্রপাতি ওগুলার দাম কমানোর জন্য আমরা জেলা সহজে জেলা আমরা পাই উপজেলার মাধ্যমে আমরা অনেক সময় পাই যে তিরিশ পার্সেন্ট ভর্তুকি দেন কিন্তু এখন তো এই দুই বছরের মাঝে আমরা উত্তর এলাকাত কোনো মিছিল কোনো জিনিস আমরা আনতাম পারছি না আমিও কিছুদিন আগে উপজেলাতে একটা ট্রেনিং গেছিলাম তো আমিও আলাপ করছিলাম কই এখন দেওয়া যাইতো না আমরা এটা আগামীতে আসলে দেখা যায় আচ্ছা আপনি কি মনে করেন আপনার কৃষি কাজ করার ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বা সরকারি সহযোগিতা যেগুলো পাচ্ছেন বাজেটে কি সেই বিষয়গুলো আপনাদের আপনাদের কাছে প্রত্যাশা আছে কিংবা ঋণ প্রাপ্তি কিংবা সহযোগিতা প্রাপ্তি ঋণটা আমরা একটু সহজে পাইতাম আর মেশিন টেটকার ওটা একটু সহজে পাইতাম এই চাচা বলছিলেন কৃষি যন্ত্রপাতির কথা তো আমাদের সাথে একজন আছেন যিনি কৃষকদের নিয়ে কাজ করেন কৃষক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আসলে প্রান্তিক যারা কৃষক কৃষিজীবী রয়েছেন তারা বলছেন যে যন্ত্রাংশের কথা বলছেন বীজের কথা বলছেন বা কৃষি ঋণের সহজলভ্যতার কথা বলছেন তো আপনি কিভাবে দেখছেন সামনের বাজেটটা কীরকম হওয়া উচিত আপনাদের জন্য এই বিষয়টি আসলে খুবই প্রয়োজনীয় আপনি দেখতেছেন এখানে কৃষিভূমি কৃষি ইয়া এই মূলত এরা কৃষিজীবী আমরা সবাই যে যন্ত্রপাতিগুলা দেওয়া হচ্ছে সেগুলা খুব কম একটা ইউনিয়নে খুব কম যন্ত্রপাতি কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি উপকরণ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আরও বাড়ানো দরকার আর যদি সম্ভব হয় একটু দানের দাম যদি চাউলের দাম একটু বাড়ানো যায় যাতে কৃষকরা পায় কৃষকের হাতে যাতে দান দানের টাকাটা এসে পৌঁছায় সে বিষয়টি 
বাজেটের জন্য একটু গুরুত্ব বিশেষভাবে আপনার কথা জানতে পেরেছি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কৃষক এবং কৃষকদের নিয়ে যারা কাজ করেন তার কাছ থেকে বক্তব্য শুনলাম এখানে একটু থামাতে হবে আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে আপনার মাধ্যমে ওনার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে চাইবো একটু আমি এ বিষয়ে এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আমি একটু অর্থনীতিবিদের সঙ্গে কথা বলে আসি রাজশাহীতে রয়েছেন অধ্যাপক সেলিম রেজা আপনার কাছে জানতে চাওয়া আপনি নিশ্চয়ই সিলেটের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজেট ভাবনা নিয়ে শুনলেন জানলেন একেবারে কৃষকদের কাছ থেকে যতটুকু জানতে চাওয়া আমাদের সহকর্মী প্রত্যুষ্ঠারকদের মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষকদের নিয়ে যারা কাজ করেন তারা এ কথা বললেন আমাদের বাজেটে যে কৃষকের জন্য যে পরিমাণ ভর্তুকি থাকে কৃষির জন্য যে পরিমাণ ভর্তুকি থাকে আসলে আমরা আসলে বাংলাদেশটা পুরোটাই একটা কৃষিজীবী মানুষদেরকে নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু তাদের প্রতি বাজেটে কতটুকু ফোকাস থাকে আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আমি যেটুকু সংযোগ করতে চাচ্ছি যে প্রান্তিক কৃষক যারা যারা আছেন তারা আসলেই হচ্ছে যে প্রচণ্ড পরিমাণে কষ্ট করে তারা আমাদের ফসল উৎপাদন করে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে পাশাপাশি তারা কিন্তু সেই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছে না তারা পণ্যের দাম কম পাচ্ছে বা অনেক সময় বীজ সার এবং কীটনাশক অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে আলটিমেটলি বছর শেষে তাদের আসলে শ্রমের যে কিছু বাড়তি পাওয়া সেটা তাদের কিন্তু থাকে না তো সেক্ষেত্রে বাজেটে যে বরাদ্দ কথাগুলো বলা হয়েছে যে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে সরকার তাদেরকে যে সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছে ভর্তুকি বলেন অথবা জ্বালানি ভর্তুকি বীজের বীজের বীজ সরবরাহ বা সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি সেগুলো সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে কিন্তু সেটা হয়তো বা ঠিকমতো এখনও প্রত্যেকটা কৃষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে না আমি একটা বিষয় অ্যাড করতে যাচ্ছি যে গত কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গভর্নর আতিউর রহমান উনি দশ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছিলেন শুধুমাত্র কৃষকদের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এই এই প্রকল্পটা অনেক ভালো একটা প্রকল্প ছিল কিন্তু এটা সফলতা সেভাবে পায়নি অনেক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমরা আশা করেছিলাম যে এটা হয়তো বা প্রান্তিক কৃষকদের ব্যাংকমুখী করবে এবং তারা হয়তো বা তাদের সঞ্চয়ের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু সরকার থেকে যে ভর্তুকিগুলো আসে সেগুলো হয়তো বা ঠিকমতো আসে না এবং সেগুলো পরিমাণ খুবই কম বিশেষ করে যেগুলো স্পর্শকাতর ফসল পাট বলেন অথবা ধান বলেন যেগুলো হয়তো বা অল্প আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে নষ্ট হয়ে যায় এই জায়গাগুলোতে যদি সরকার নিয়মিত ভর্তুকি দিয়ে যান তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাহলে হয়তো দেখা যাচ্ছে তারা ব্যাংকমুখীও হবেন সঞ্চয় কী জিনিসটা সেটাও তারা বুঝতে পারবেন এবং তারা হয়তো বা আর্থিক সহায়তাগুলো ভালোভাবে পাবেন এই একটা বিষয় এবং আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে তাদেরকে ন্যায্য মজুরি তাদের তাদের ন্যায্য দাম যে এটা এটা তাদেরকে যেভাবেই হোক এনশিওর করতে হবে এবারকার বাজেটে আমরা দেখলাম অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ের কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে দেখা যায় যে আমাদেরকে এখন কিন্তু যখন আমাদের অনেক বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন হচ্ছে তখন আমাদেরকে কিন্তু এক্সপোর্ট করতেই হবে আমাদের এখন কিন্তু সার প্লাস প্রোডাকশনে চলে আসছি যদি কোনো কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন হবে এবং এটা দ্রুত বিদেশে রপ্তানি না করতে পারলে আমাদের কৃষকরা কিন্তু প্রতি প্রতি বছরেই কিন্তু তারা মানে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ যখনই বেশি উৎপাদন হয় তখন তারা দামটা কমে যায় আপনি বিশ্বাস করবেন না যে রসুনের দাম এখন উনচল্লিশ টাকা আটত্রিশ টাকা কমে আসছে যেটা গত বছরে আমরা প্রায় একশো একশোর উপরে আমরা রসুন কিনে খেয়েছি সেটা কৃষকদের কিন্তু অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আলুর ক্ষেত্রে একই অবস্থা এবং অন্যান্য সবজির ক্ষেত্রেও কিন্তু একই অবস্থা অথচ এগুলো কিন্তু বিদেশে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে চাহিদা আছে যেটা আমরা রপ্তানি করতে পারছি না তা আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে সরকার যদি আরেকটু আন্তরিক হন এবং এই বিষয়গুলো যদি নিয়ে কাজ করেন বাজেটে যদি বরাদ্দ থাকে আমার মনে হয় প্রান্তিক কৃষকরা তাদের হয়তো বা ন্যায্য মূল্য পাবে এবং তাদের এখানে যতটুকু সেলিম বিজয় আপনার কাছে জানতে চাই এখানে কি সমস্যাটা এখানটা যে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের কিন্তু বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সরকারের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ রয়েছে কিন্তু একেবারে প্রান্তিক কৃষক কৃষকদেরকে নিয়ে যারা যারা কাজ করেন তাদেরকে নিয়ে বাজেট নিয়ে কোনো আলোচনা হয় বা তাদের দাবি দেওয়া তোলা হয় তোলার সুযোগ রয়েছে সেটি কিন্তু পাওয়া যায় না এটি কি এটা কোনো একটা গ্যাপ তো আছে কি হ্যাঁ এখানে একটা গ্যাপ থেকে গেছে আমি আমি নিজে হচ্ছে দু একটা বাজেটের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমিতির আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি এবং এখানে হচ্ছে চেম্বার অফ কমার্স নিয়ে সাধারণত বেশি আলোচনা হয় ভ্যাট কত হবে বা হচ্ছে যে ব্যবসায়ীটা কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রান্তিক কৃষকদের কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না এবং আপনি জানেন যে রাশে হচ্ছে কৃষিভিত্তিক একটা অঞ্চল যেখানে আম আলু এবং বিভিন্ন রকম সবজি এবং ইভেন ধানও প্রচণ্ড পরিমাণে হয় কিন্তু তাদেরকে নিয়ে ভাবার সময় বা ভাবনাটা আমি
সারাটা দিন তারা পরিশ্রম করে ও মানে হার ভাঙা পরিশ্রম করে তারা কিন্তু আমাদের অর্থনীতিটাকে টিকিয়ে রাখছেন আমি আমি এটা মনে করি জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনারা দুজন আমাদের সঙ্গে থাকবেন ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আবারও আপনাদের কাছে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবেন ফিরছি খুব শীঘ্রই বিরতির পর ফিরলাম মানচিত্রে অনুষ্ঠানটি নিবেদক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আজ আমরা আলোচনা করছি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাজেট ভাবনা নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন রাজশাহী থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সেলিম রেজা এবং সিলেট থেকে সহকর্মী প্রত্যুষ তালুকদার প্রত্যুষ তালুকদার আপনাকে দিয়ে আবারও শুরু করতে চাই আপনার মাধ্যমে জানতে চাওয়া এখন আসলে যেটি বললেন যে কৃষকদের ক্ষেত্রে ভর্তুকি যাতে বাড়ানো যায় কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি বিষয় এবারে ফোকাস করা উচিত ছিল আমার যেটা আমার কাছে মনে হয় আমি জানি না তারা কি বলবেন যে গত গেল বছর ধানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তাদের আগাম বন্যার কারণে এবার বাম্পার ফলন হয়েছে কিন্তু ধানের বস্তা মন বিক্রি হচ্ছে এগারোশো টাকায় যেটি কোনো রকমে তাদের খরচটা উঠছে তাহলে আগামী ধান ওঠা পর্যন্ত তারা চলবে কি করে এটি আসলে সরকারের ফোকাস করা উচিত ছিল কিনা একটু যদি জানাতেন তাদের মাধ্যমে হ্যাঁ আমি আসলে কথা বলবো এখন সরাসরি তাদের সাথেই আচ্ছা গত ধানের যে এখন যে বিক্রয় মূল্য আছে সেই মূল্যটি দিয়ে আপনাদের যে খরচটা সেটি উঠে আসছে কিনা কিংবা আগামী মৌসুম পর্যন্ত এই যে অবস্থা এই অবস্থা আপনারা কিভাবে চলবেন সেই বিষয়টি বর্তমানে যে দাম এই দাম থাকি আমরা আসলে খরচটা বেশি বর্তমানে যে বাজারে যে দাম আমরা এই এই মন প্রায় ছয়শো টাকা মন এই মনটা যদি আটশো নয়শো টাকা একবার নিচে আটশো নয়শো টাকা হলে আর কি কৃষকের যে এই যে এই যে খরচ খরচটা লেভেলে আসে এরপরে লাভের চিন্তা তারপরে যে সারটার এইসব তার দাম একটু বেশি একটু কমলে ভালো হইত তারপরে এই যে আমাদের একটা সমস্যা আমি আবার এই গঙ্গারামের চোখ এই কেন্দ্রের সিআইডির এই যে কৃষকের একটা সংগঠন সরকারই করছে ওইটার সেক্রেটারি তো আমার সংগঠনের জন্য আমি মানে এক আগে গিয়েছিলাম চিন্তা বাজার কর্পোরেট শাখা কৃষি ব্যাংকে কোনো গুরুত্বই দেয় না যে কৃষি ঋণই তার মাঝে নেই লাল দিঘির পর আঞ্চলিক সহায় গেছি ওইটাও দেয় না আমাদের দক্ষিণ সুরমা শাখায়ও গেছি আমি যেমন কোনো তারা ব্যবসা ব্যবসা ঢুকায় কৃষক তারা কোনো হিসাবই নেই ওই ধরনের চিন্তা ভাবনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কি মনে করেন যে এখন যে ধানের যে দাম হচ্ছে সেটা কতটুকু বাড়ালে মানে বা কি পরিমাণ দাম হলে আপনারা পোষাতে পারবেন আগামী মৌসুম পর্যন্ত আপনারা চলতে পারবেন সাত আটশো টাকা নশো টাকা হইলে মনে হলে একটু আমরা কাবার হইব আর আমরা যে ক্ষেত খামার যে হই এখন বালা বিষ টিস না দিলে আমরা মাঝ করতাম পারি না ক্ষেত খামার আমরা আগাইতে পারি না এই যে ধরনের বৃষ্টি আছে এটা বৃষ্টি সেটা ভাইরাস বিষের মাধ্যমে ক্ষেত খামার করে লাভবান হইতাম পারি না লাভজনক করতাম পারি না ধন্যবাদ আপনাকে জুয়েল আপনি নিশ্চয়ই শুনছিলেন যে তারা বলছেন যে ধানের বিক্রয় মূল্যটা একটু বেশি হলে তারা হয়তো আগামী মৌসুম পর্যন্ত চালিয়ে যেতে এই যে কৃষকের যে দাবিটা রইল আসলে সেটি বাজেটে কতটুকু ফোকাস হওয়া উচিত যে বিভিন্ন সময়ে যে বন্যার কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ফসলের ক্ষতিটা খুব পুষিয়ে ওঠার জন্য বাজেটে এর ফোকাসটা বা হঠাৎ করে এবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে সেটা আসলে বলার কোনো উপায় নেই আগে থেকে তো আবার বলা যাবে না কিন্তু যদি হয় সেক্ষেত্রে ধানের দামগুলো একটু বাড়িয়ে দিয়ে সরকার কিনতে পারে কিনা সরকারি ক্রয় দামটা বাড়ানো যায় কিনা সেরকম বাজেটে ফোকাস থাকা উচিত কিনা আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ আপনি সঠিক কথাই বলেছেন যে যেহেতু যদি কোনো কারণে যদি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে পরবর্তী বছরে সরকারের উচিত একটু বেশি দামে ধান এবং গম বা চাল সংগ্রহ করে এবং সরকার সে ধরনের উদ্যোগ কিন্তু নিয়ে থাকেন কিন্তু কোনো কারণে হোক বা মিল মালিক অথবা হচ্ছে যারা সংগ্রহকারী তাদের কারণেই হয়তো বা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় সরকার পেরে ওঠে না সরকার হয়তো বা দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছেন কিন্তু সেই দাম দিয়ে কৃষকরা সেই দামে তাদের কাছে বিক্রি করতে পারছে না তারা নানাভাবে কৃষকদের হেনস্থা করে বলে ধানের তাপমাত্রা কম বা টেম্পারেচার কম বা ধানের কোয়ালিটি খারাপ এই বলে তারা দেখা যাচ্ছে যে কম দামে বা কৃষকদের হয়রানি করে তারা এই কাজগুলো করে থাকে সেক্ষেত্রে আরও নজরে বাড়ানো উচিত এবং সরকারের আরও বরাদ্দ রাখা উচিত আপনি জানেন যে আমাদের দেশে সরকার প্রতিটা উপজেলাতে নতুন করে গোডাউন করছেন খাদ্য মজুদের জন্য যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যাতে নিরাপত্তা খাবারের নিরাপত্তা থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে আমার মনে হয় আলটিমেটলি সরকারেরই লাভ সরকারের এই দুর্যোগকালীন সময়ে অতটা দুশ্চিন্তা করতে হবে না দ্রুত বাড়ি থেকে ইম্পোর্ট করা বা অন্যান্য যে প্রবলেমগুলো আসে সরকারের উপরে 
বা সরকারের উপরে যে চাপগুলো আসে সেগুলো আমার মনে হয় থাকবে না এবং কৃষকরাও একদিকে নিরাপদ হবে এবং পরবর্তী সময়ে তারা পুনরায় একই উদ্যমে আমার মনে হয় ফসল তারা ভালোভাবে করতে পারবেন কারণ আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা এবং আমরা কখনোই বলতে পারবো না যে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে না এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য আমার মনে হয় কৃষকদের একটা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা উচিত সামাজিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মতো কৃষকদেরও বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে সুরক্ষার জন্য সরকারের আলাদাভাবে একটা বরাদ্দ সবসময় রাখা উচিত আপনি যেটা আমরা দেখে থাকি যে ব্যাংক ব্যাংকের যে আমাদের আমানতগুলো অনেক সময় সরকারি ব্যাংক থেকে এই খিলাপি ঋণ হচ্ছে সেগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সরকার প্রতি বছরে ভর্তুকি দিয়ে থাকে বা সরকার টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে ঠিক কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সরকারের এই ধরনের দুই হাজার কোটি টাকা বা তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখলে আমার মনে হয় কৃষকরাও নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে এবং তারা সরকারের যে মন্ত্রণালয় দায়িত্বে থাকে উন্নয়ন বাজেট তারা আসলে পূরণ করতে পারে না দেখা যায় যে লাস্টের দিকে শেষের দিকে এসে জুন ক্লোজিং এর আগে আগে যথতত্রভাবে যেন তেন ভাবে খরচ করা হয় অথচ সারা বছর বিশেষ করে যদি বলি যে সড়ক উন্নয়ন খাতে যে খরচটা হয় সেটি না করতে করা হয় না কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে যত্রতত্র ব্যবহার করে টাকার অপচয় করা হয় সেটির ব্যাপারে সরকারের কি করা উচিত এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে যেটা বলতে চাচ্ছি যে সরকার বর্তমান বাজেটে এক লাখ আঠাত্তর হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে এবং আমি আজকেও দেখলাম যে সরকার দুই হাজার এগারো দশ এগারো অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটের হচ্ছে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট ব্যয় করতে পেরেছেন এবং বর্তমান ষোলো সতেরো অর্থ বছরে সেটি নেমে এসেছে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট মানে আঠাত্তর পার্সেন্টে নেমে এসেছে তার মানে প্রায় আপনার বলতে গেলে বাইশ পার্সেন্ট অর্থ আমাদের ব্যবহৃত হয় না তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা একটা ঘাটতি থেকে গেছে এবং হচ্ছে যে এই আমাদের দেখা যাচ্ছে যে টাকাগুলো সার হয় না সময় মতো এবং হচ্ছে যে যখন সরকার শেষের দিকে আসে তখন দ্রুত কাজ করে ফেলেন যেগুলো আসলে অর্থনীতির জন্য প্রচণ্ড একটা ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ হয়ে যায় আপনি যেটা বলেন পরিবহন খাত এই পরিবহন খাতটা হচ্ছে অর্থনীতির সমস্ত কিছু তালিকা শক্তি যদি আপনার সময় মতো পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি না হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় যে আমাদের যে দেশের মধ্যে যে বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রান্সপোর্ট এটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে কিন্তু সব সেক্টরের ক্ষতি এটা জনগণের ক্ষতি যারা ব্যবসা করে তাদের ক্ষতি এবং সরকারেরও ক্ষতি কারণ একটা পণ্য যদি সাত দিন আটকায় থাকে রাস্তার মধ্যে তাহলে এটা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে লসের সম্মুখীন হতে হয় সব ধরনের মানুষকে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের রোড ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরটা সরকার আন্তরিক এবং তারা কাজ করে যাচ্ছেন যদিও এটা অনেক ধীর গতিতে আগাচ্ছে বিশেষ করে ঢাকা চট্টগ্রাম ফোর লেন হয়ে গেছে ঢাকা ময়মসিং হয়ে গেছে ঢাকা টাঙ্গাইল চলছে এগুলো খুব দ্রুত করতে হবে এবং এগুলো তো টেকসই হয় আপনারা জানেন যে সরকার এখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে আসে এই টেকসই উন্নয়ন পেতে গেলে সরকারকে কিন্তু যোগাযোগ খাতে মানে আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে তৈরি করে কোনো কাজ করা যাবে না একটা রাস্তা আমি এবং এর পাশাপাশি জবাবদিহিতাটাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে বলে আমরা মনে করি যে সেলিম রাজা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য প্রত্যুষ তালুদের আপনাকেও ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল অন্য কোনো বিষয়ে অন্য কোনো এলাকার অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন ডিবিসি নিউজের সাথেই